சோழ தேசத்தை ஆட்சி செய்ய பல மன்னர்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில மன்னர்களின் மட்டுமே தங்களின் புதல்வர்களை படை தளபதியாகவும் அத்தேசத்தின் மிக முக்கிய வீரராகவும் பங்களிப்பாக போர்க்களத்தில் ஆற்றினர் அந்த வகையில் இம்மன்னர் மட்டுமே தன்னுடைய இரு மகன்களையும் இரு பெரும் திசைகளில் அனுப்பி சிறு வயதிலேயே போர்க்களத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆம் வாருங்கள் அம்மன்னர் யார் என்பதை பற்றி இக்காணொலியில் காணலாம் பிறந்தே சிறந்த மற்ற மொழிகளை விட சிறந்தே பிறந்த என் தாய்த்தமிழை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நாம் சென்ற காணொலியில் மிகப்பெரிய சிவன் பக்தராகவும் சோழ தேசத்தின் மன்னராகவும் இருந்த கண்டராதித்த சோழரை பற்றியும் அவருக்கு பின் அரியணை ஏறி போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்த அருஞ்செய்ய சோழரை பற்றியும் கண்டோம் இக்காணொலியை காணாதவர்கள் பார்த்துவிட்டு இக்காணொலியை தொடருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மிகப்பெரிய சிவன் பக்தராக இருந்த கண்டராதித்த சோழன் திருமணம் செய்து கொள்ள கூட ஆர்வம் காட்டவில்லை பின்னர் இவர் தன்னுடைய கடைசி காலத்திலேயே திருமணம் செய்து கொண்டார் இவரின் மனைவி பெயர் செம்பியன் மகாதேவியார் இத்தம்பதிக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது அக்குழந்தைக்கு மதுராந்தக சோழர் என்று பெயர் சுட்டினார்கள் கண்டராதித்தரை போன்று இவரது தம்பியான அருஞ்செய சோழருக்கும் ஒரு மகன் இருந்தார் அவரே இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் ஆவர் அவரை பற்றியே இக்காணொலியில் காணலாம் இதுவரை நம்முடைய வரலாற்று தோழின் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் உள்ளவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானும் கிளிக் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இனி வரும் அனல் பறக்கும் அடுத்தடுத்த காணொலிகளை காண்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் அருஞ்செய சோழர் மன்னராக இருந்தபோது போர்க்களத்தின் நடுவே உயிர் துறந்தார் அவருக்கு பின் அடுத்ததாக சோழ தேசத்தின் மன்னனாக தன்னுடைய அண்ணன் மகனான மதுராந்தக சோழனே அரியணை ஏறி இருக்க வேண்டும் ஆனால் மதுராந்தக சோழன் குழந்தையாக இருந்தமையாலும் அருஞ்செய சோழரின் மகனான இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழனுக்கு அரசர் பட்டம் அளித்து அரியணை ஏற செய்தனர் சோழ பெருங்குடிகள் இவர் அரியணை ஏறும் காலத்தில் தான் சோழர்களின் எல்லைகள் இழந்து தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த காலம் அது முதலாம் பராந்தக சோழனுக்கு முன் அரியணையில் இருந்த கண்டராதித்த சோழனின் ஆட்சி காலத்தில் சோழர்கள் அனைத்து திசைகளிலிருந்து வீழ்த்த ஆரம்பித்தனர் ஏன் ஒருபுறம் ராஷ்டிரகூடர்கள் மறுபுறம் பாண்டியர்கள் படைகளின் தொடர் படையெடுப்பால் சோழ தேசத்தின் எல்லைகள் சுருங்கி கொண்டிருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்திலே இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் அரியணை ஏறுகிறார் இவரின் ஆட்சி காலம் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு வரை சுமார் பதினாறு ஆண்டு காலம் சோழ தேசத்தை ஆட்சி செய்தார் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் இவர் மிக அழகாக இருந்தமையால் இவரை சோழ தேசத்தின் மக்கள் சுந்தர சோழன் என்று சிறப்பாக அழைத்தனர் வீழ்ந்து வரும் சோழ தேசத்தின் புலிக்கொடியை மீட்டெடுக்க எண்ணினார் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் சுந்தர சோழனுக்கு மூன்று குழந்தைகள் முதல் மகன் ஆதித்த கரிகாலன் இரண்டாவது குந்தவை பிராட்டியார் மூன்றாவது உலகம் போற்றும் மன்னனாக பின்னாளில் தெரிய வந்த ராஜராஜ சோழன் எனும் அருள்மொழிவர்மர் இம்மன்னரின் காலகட்டத்தில் தான் அமரர் கல்கி அவர்கள் பொன்னியின் செல்வன் எனும் நாவலை மிகச் சிறப்பாக எழுதியிருப்பார் இதிலேயே இவர்களின் பெருமைகளும் ஆட்சி திறன்களையும் வர்ணித்திருப்பார் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் ஒரு புறம் ராஷ்டிரகூடர்களை போர்க்களத்தில் சந்தித்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றார் இதன் மூலம் வடக்கு நோக்கி சோழர்களை நெருக்கி வந்த ராஷ்டிரகூடர்கள் விலகி செல்ல ஆரம்பித்தனர் இதனை செய்ததும் அப்போதைய மன்னரான இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் இருந்த போதிலும் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்துக்கு முன்பு அரியணை ஏறி கண்டராஜித்த சோழர் சில தவறுகளை செய்திருந்தமையால் சோழ தேசம் நிலை குறைந்து போயிருந்தது இதனை மீட்டெடுக்க இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் சில முயற்சிகளை எடுக்கிறார் அதில் ஒன்றாகவே சோழர்களுக்கு நீண்ட நாள் வரி செலுத்தி வந்த பாண்டிய தேசமானது கண்டராதித்தரின் காலத்தில் இருந்து தனியாக ஆட்சி செய்யும் அளவுக்கு தலையெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது இந்த நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்ற இரண்டாம் பராந்தக சோழன் நினைத்திருந்தார் இதனால் சுந்தர சோழன் பாண்டியர்கள் மீது படையெடுக்க ஆயத்தமாகினார் அப்போதைய காலகட்டத்தில் பாண்டிய தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தவன் வீர பாண்டியன் ஆவன் இந்த நிலையில் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் தன்னுடைய அமைச்சரை அழைத்து அமைச்சரே அரசே பின்னர் மன்னர் சோழ தேசத்திலும் நீண்ட நாட்களாக வரி செலுத்தி வந்த பாண்டிய தேசம் தலையெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது அதிலிருந்து முறையாக வரியும் செலுத்தவில்லை சோழர்களின் எல்லைகளை தஞ்சை வரை சுருக்கியும் பாண்டியர்கள் வர காரணமாகவும் உள்ளனர் ஆதலால் அவர்களை மீண்டும் தோற்கடித்து வரி செலுத்த வைத்தாக வேண்டும் அமைச்சரே என கூறுகிறார் இதனை கேட்ட அமைச்சர் அரசே பாண்டியர்களை வீழ்த்து நினைத்தால் வீழ்த்தி விடலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்ட இலங்கை மன்னன் இருக்கிறானே ஆதலால் அவனையும் அழித்தாக வேண்டும் அரசே என்கிறார் அமைச்சர் பின்பு இதனை கேட்ட அரசர் ஆம் அதுவும் சரிதான் அமைச்சரே இருந்த போதிலும் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது அமைச்சரே என்று கூறுகிறார் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் பின்பு அமைச்சர் அவர்கள் கூறுங்கள் அரசே இதன் பின்பு அரசர் அமைச்சரே இப்படி செய்தால் என்ன சோழர்களின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்தவும் சோழர்களுக்கு நீண்ட காலமாக வரி செலுத்தாமல் நம்மை எதிர்க்கும் பாண்டியர்களையும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக வரும் ஈழ தேசத்து படைகளையும் வீழ்த்த நம்முடைய இரண்டு பெரும் படைகளை இரு திசையிலும் அனுப்பினால் என்ன என்கிறார் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் இதற்கு பின்பு அமைச்சர் அரசு மிகவும் அருமையான
அடியேன் தெரிந்து கொள்ளலாமா என கேட்கிறார் அமைச்சர் இதன் பின்பு மன்னரான இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் அமைச்சரே சோழ தேசத்தின் எங்கோ ஒரு மூலையில் காட்டுக்குள் இருக்கும் ஒரு சிங்கத்தை சீண்டினால் மற்றொரு சிங்கத்திற்கு கோபம் வரும் அல்லவா அமைச்சர் ஆம் அரசே பின்னர் மன்னர் அதே போல் எம் சோழ தேச மக்களுக்கும் எம் சோழ தேசத்தின் புகழுக்கும் தொடர்ந்து ஒருவன் தொல்லை கொடுத்து வந்தால் எதிரிகளின் சிம்ம சொப்பனமாக உலகாலும் இரு பெரும் வீரர்களை பெற்றெடுத்து உள்ளனே அமைச்சரே அவர்கள் போதாதா ஈழத்து படைகளையும் பாண்டியர்களையும் வீழ்த்த இதனை கேட்ட அமைச்சர் ஒரு கணம் ஏதும் பேச முடியாமல் வாயடைத்து நிற்கிறார் இருந்த போதிலும் அமைச்சர் அரசே தங்களின் புதல்வர்களே இப்போர்க்களத்திற்கு சோழ தேசத்தின் பெரும்படைகளை தலைமையேற்ற அனுப்புகிறீர்கள் பின்னர் மன்னர் ஆம் அமைச்சரே ஏன் என் புதல்வர்களிடம் வீரத்திற்கு பஞ்சமா என்ன அமைச்சர் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அரசே தங்களின் முடிவே எங்களுக்கு தேவ வாக்கு அதுவும் இல்லாமல் சோழ தேசத்தின் மிக பெரும் வீரனாக அரியணையில் அமர்ந்திருக்கும் தங்களின் புதல்வர்களின் வீரத்திற்கு சான்று நான் கூறிய தெரிய வேண்டும் அரசு தங்களின் முதல் மகனோ வீரத்தின் விளைநிலமாகவே சோழ தேசத்தில் இன்றும் உள்ளார் தங் மற்றொரு மகனான கடைக்குட்டி சோழ தேசத்தின் செல்ல பிள்ளை தங்களின் மூன்றாவது மகனின் வீரத்தை மட்டும் நான் கூறிய இந்த சோழ தேசம் அறிய வேண்டும் அதை இந்த சோழ பெருங்குடிகளே அறிவார்கள் அரசு அதுவும் இல்லாமல் எங்களுக்கு தங்களின் கட்டளையே தேவ வாக்கு அரசு என்கிறார் அமைச்சர் மன்னனான இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் புதல்வர்களை இரு பெரும் படைகளை வழிநடத்தி செல்ல மன்னர் தேர்வு செய்ததும் அமைச்சர் வேந்தன் என்று கேள்வி கேட்டதில் நியாயமான ஒன்றுதான் ஏனெனில் மன்னரான இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் மதுரைக்கும் இலங்கைக்கும் போர்க்கடைகளை தலைமையேற்று அனுப்பும் தன்னுடைய இரு மகன்களுக்கும் அன்றைய காலகட்டத்தில் பதினாறு வயதே இருந்தது ஆம் சோழ தேசத்தின் பெருமைகளை நிலைநாட்ட தன்னுடைய தந்தையிட்ட கட்டளையை ஏற்று மதுரையை நோக்கி பெரும்படைகளை திரட்டி கொண்டு சென்றது அந்த குட்டி புலி மன்னிக்கவும் வீரமிக்க அந்த குட்டி புலி மற்றொரு புறம் தன் தந்தையின் கட்டளை ஏற்று சிங்களர்களை வீழ்த்த இலங்கை நோக்கி பயணிக்கிறது மற்றொரு வீரமிக்க குட்டி புலி உலகாலும் இரு பெரும் வீரர்களை இரண்டு திசைகளிலும் போர்க்களத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு தஞ்சையில் சோழ தேசத்தின் தங்க சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார் அந்த மன்னர் ஆம் அவரே இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் தன் தந்தையின் கட்டளையை ஏற்று சோழ தேசத்திலிருந்து பாண்டியர்களையும் சிங்களவர்களையும் வீழ்த்த சென்ற அந்த இரண்டு உலகாலும் வீரர்கள் மன்னிக்கவும் பதினாறு வயதில் தன் தந்தையின் கட்டளையை ஏற்று பெரும் படைகளை தலைமையேற்று மதுரைக்கு சென்றது அந்த குட்டி புலி வீரமிக்க குட்டி புலி அவர் யார் என்பதையும் அப்போர்க்களத்தில் என்ன செய்தார்கள் என்பதை பற்றியும் நம்முடைய அடுத்தடுத்து வரும் காணொலிகளில் காண்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் உங்களின் வரலாற்று தோழனுடன் நன்றி